എന്തൊരു മനോഹരമല്ലേ നമ്മുടെ നാട് കേരളത്തിന്റെ വളരെ ഒരു മനോഹാരിത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മഴ പുഴ പച്ചപ്പ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ അതിൽ ശരിക്കും ലക്കിയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി എല്ലാത്തിലും വരണം അതിൽ കാറിൽ വരാവുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു എസ് യു വി ആണത് ഇതാണ് പുതിയ ഐ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ലോഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നീടും ഡ്രൈവിന് ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് വണ്ടി ഡെമോ ആയിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സപ്ലൈ ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കുറവാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചിപ്പ് ഇഷ്യൂ എല്ലാം കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് ഇതിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചിപ്പ് എല്ലാം വരുന്നത് എനിവേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ ക്ലാർ അതെങ്കിൽ സി എൽ എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഐ സി എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളായിട്ടും രണ്ടും മോഡിഫൈഡായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഐ എക്സ് വെറും ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന ഐ സെവനും സെവൻ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അത് ബാറ്ററിയും വന്നു ഐ സി എഞ്ചിനും വന്നു ആ പിന്നെ ഹൈബ്രിഡും വന്നു അങ്ങനെ മൂന്നും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരിക്കാം എനിവേ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം വേറെ ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവർ ഏതായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്കറിയാം വലിയ രണ്ട് കിഡ്നി ഗ്രില്ലാണ് ഇപ്പം വരുന്നത് കിഡ്നി ഗ്രിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഐ ത്രീയിലാണെങ്കിലും ഐ എയ്റ്റിലാണെങ്കിലും അവർ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലാക്സ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വന്നിരുന്നത് ഈ ഗ്രില്ലിനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്ക്രാച്ചും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹീലിംഗ് ടൈപ്പ് ഗ്രില്ലാണ് ചെറിയ സ്ക്രാച്ചല്ല വന്ന് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചൂട് തട്ടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹീൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ കുറേ സ്ക്രാച്ചല്ല ഇതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ഗ്രില്ലിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഐ ഫോറിലാണെങ്കിലും പുതിയ ഐ സെവനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ എക്സ് സെവനിലും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലുള്ള പക്ഷേ ഇത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ പാട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നേരിട്ട് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ ആയിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഒരു ത്രീ ഡി ഒരു ഫീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ വണ്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വണ്ടികളും തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അപ്പം നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും അറിയുന്നത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആണ് ഗ്രില്ല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പലർക്കും ഇഷ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷേ നേരിട്ട് കണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്രില്ലിന് മാച്ച് ആകുന്ന തരത്തിൽ കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇതാണ് ഡി ആർ എൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊറോണ ഉറങ്ങളിലിപ്പം പോയി എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ഐ ലാച്ച് മാതിരി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എയർ സ്കൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഇങ്ങനെ എയർ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് താഴേക്കാണെങ്കിലും ഒരു എയർ വെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കാണാം അത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഒരു സീക്രട്ട് സ്പേസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ തുറന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി വാഷ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത്
വീൽ ആർച്ചും തന്നെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണ്ട ഒരു സ്ക്വയറിഷ് വീൽ ആർച്ച് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴും എസ് വി ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ വന്ന് എന്നാൽ വീൽ ആർച്ച് ആണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അത് ഏത് കാലത്തും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയിൽ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ എ ഐ പിലർ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന റൂഫ് ലൈൻ സി ഡി പിലർ വരെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ട് ബാക്ക് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി സ്റ്റില്ലാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കുറച്ച് സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ ഇന്ന് ഇത് കഴിയുന്നത് ഒരു റീറ്റേൺ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പേസ് കിട്ടുന്നതായി ഞാൻ കാണുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എയറോഡൈനമിക്സിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് അത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് എന്നാൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടൺ കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോറാണ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിംലെസ് ഡോർ ആണ് അതൊരു കുപ്പെ ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടറാണ് എന്തായാലും ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇത് തുറക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലോക്കാവുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് റിയറിൽ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സാ ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോർ ഉണ്ട് പക്ഷേ കോട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഫുള്ള് താവുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ കോട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാതെ ഭംഗി നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇതൊരു ഭാഗം ഒരു ഭംഗിയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് അവിടെ ഒരു കോട്ടർ ഗ്ലാസ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പം വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് പോഷൻ വരുമ്പം ഈ ഒരു സിലോഡിന് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബോഡിയിൽ ഒരു ലൈനും വരാത്തത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് കാരണം കുറച്ച് സ്ലിപ്പറി ഡിസൈൻ ആണ് ഡൈനാമിക് ലൈൻ ഈ ഒരു നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചളി പിടിച്ചോണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവേണ്ട ഡൈനാമിക് ലൈൻ കാണുന്നത് മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല ട്രെയിലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വീലാസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ബോക്സ് ഈസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ഒരു ക്ലിങ്ക് ഏതായാലും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഏത് മോഡലും വന്നിരുന്നതാണ് അതിനൊരു പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുത്തു അവിടെ തന്നെ ഐ എക്സിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് റിയറിന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗ്ലാസ് ടേപ്പർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയറിൽ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത് വലിയ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വീലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡ്രാഗ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പോക്സ് ആണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ വീൽ ഡിസൈൻസ് കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയുള്ള വീൽ ഡിസൈൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ഒന്നാണ് അതിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡൽസിൽ എന്തായാലും അടിപൊളി വീൽസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും സാധാരണ മോഡലിൽ പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ വെൽ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനുഫാക്ചർ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വീലാണ് അതിൻ്റെ സ്പോക്കൺ ഡിസൈൻ അത് ട്വൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അതിന് പ്രൊഫൈൽ ഉള്ള ടയറാണ് ഇത്രയാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മാസീവ് ലുക്ക് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോ മോഷനിൽ വന്ന് മെട്രിക്സ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു 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 ഡിസൈനും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ നിർത്തിയിട്ട് പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ലോഗോ ആണ് ഇവിടെ ഒരു വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോഗം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ക്യാമറയും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് അപ്പ് ലോയിഡ് ചെയ്യുന്നു അടിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഉ
അത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എച്ച് പി കരുത്തും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണം ടോർക്കുള്ള വൺ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നുള്ള അവകാശമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാലും മോശമില്ലാത്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയുടെ ഐ എക്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡിലാണ് വരുന്നത് മാക്സിമം റേഞ്ച് ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ഡബ്ല്യു എൽ ടി പിയുടെ റേറ്റിങ്ങോട് കൂടി വരുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തം ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഐ എക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ എ സി ഡി സി ചാർജ് ഓപ്ഷൻസുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നോർമലി എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ചാർജിങ്ങിൽ ഓവർ നൈറ്റിലാണ് ഫുൾ ചാർജിങ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൽ ഇരുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവ് കാരണം നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ലഭിക്കുന്ന ഐ എക്സിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വെഹിക്കിളായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആമൻ കാർഡിന്റെ സാധാരണ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് തേർട്ടി പ്ലസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ആ സബ് ഊഫറിന്റെ ഫീൽ ശരിക്കും സീറ്റിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതെനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് വീഡിയോയിലെ എഫക്ട് ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ബോമസ്റ്റിന്റെ എസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോർ ഡി സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇത് വരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തായാലും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് എന്തായാലും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ഡിസൈനിൽ പുതിയൊരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ഏതായാലും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയത് തന്നെയാണ് പഴയതായിട്ട് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്ന രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ കുറെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്ന് ഈ രണ്ട് ലിവേഴ്സും പിന്നെ ഒന്ന് ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള ലിവർ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഒന്നാമത് ഡാഷിൻ്റെ ഡിസൈൻ സാധാരണ ബി എം എൽ കാണുന്ന പോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡിസൈനല്ല സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡിസൈനാണ് അത് തന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ചൊരു വലിയൊരു വണ്ടിയുടെ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയിലിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് അല്ല ഒരു ഒരു എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൂ സ്പോക്ക് ഡിസൈനും നോർമലി ടൂ സ്പോക്ക് ഓക്വേഡ് ആയി തോന്നുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കേവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നിവേ ഇവിടെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫീൽ അപ്പം ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ എന്നും ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈവർ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ഡിസൈൻ അത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കേവ് ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എയർവെൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർവെൻ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ വെർട്ടിക്കലും ഇവിടെ ഒരു ഒറിജോണൽ ആയിട്ട് വന്ന എല്ലാം തന്നെ വളരെ നീറ്റ്ലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയിൽ മോശമായിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി പക്ഷേ ഒരു കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ മുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ലെതർ ഫീലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ബിൽഡും എല്ലാം തന്നെ അടിപൊളി സ്വിച്ചസ് എല്ലാം തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഫീൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ വേറെയും പല സംഗതിയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ
ടേസ്റ്റ് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യണം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ മാത്രം വുഡ് ഇത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയും കൂടെ വുഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിനെ കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ബണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോസി വുഡ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഗിയർ സെലക്ഷൻ നോബിൻ്റെ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സീറ്റ് കൺട്രോൾ അതും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സീറ്റ് മെമ്മറിയുടെ എല്ലാം ബട്ടൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് സാധാരണ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയിലെ സീറ്റിന് താഴെയായിരുന്നു ആ കൺട്രോൾ വരാറില്ല സീറ്റിൻ്റെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ വന്നു ഡോർ ഡോർ പാഡിൽ വന്നു നല്ലൊരു കാര്യം കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സീറ്റും കുറച്ച് നല്ല വീതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കൈയിട്ട് തപ്പി കറക്റ്റ് കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ റോർ ഹാൻഡിലാണ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ അഗെയിൻ ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അൺലോക്ക് ആയി കുറച്ച് തുറക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ക്ലോസറും ഉണ്ട് അവരുടെ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസറിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അൺലോക്ക് ബട്ടൺസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാനൽ ഗ്ലാപ്സ് എല്ലാം മിനിമലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സുപ്പീരിയർ പ്രീമിയം ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് നിൽക്കുന്ന ഒരു എസ് യു വി ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ് ഐ എക്സ് ആ ഫീൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലഷിനെസ് ശരിക്കും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ പിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഡയമണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആണ് സെൻട്രലിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ശരിക്കും ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബേഗണ്ടി കളർ നല്ലതാണ് വൺ പീസ് സീറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കാണ് അഡ്രസ് ഉള്ളത് എങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സ്പീക്കർ വരുന്നതും കൂളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ഈ ലോങ് എല്ലാം ജേണി യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് ഇവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് മേലെ ചെറിയ കോയിൻസ് എല്ലാം വെക്കാമെന്നും പിന്നെ ഒരു ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വെക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നീറ്റ് തന്നെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി എംസിലെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന ഒരു ലെതറിൻ്റെ ചിലൊരു ഫിനിഷിങ് കുറവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലൊരു ചുളിവലും ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ഒരു സെവൻ സീരീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സിസ്റ്റർ ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള റോൾസിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്ലസ് ആയിട്ട് വലിയൊരു പാനോർമിക് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് അത് ഒപ്പേക്ക് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആക്കാനും പറ്റും ഇതിപ്പോൾ സോളിഡായി ഒപ്പേക്കായി ഇത്രയും വരുന്നുള്ളൂ കാരണം കുറച്ചൊന്ന് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള എ സിയുടെ യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റ് എക്സിൽ വന്നത് ഐ എക്സിൻ്റെ റിയർ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് വൈസ് പുറമേ കാണുന്നതിനേക്കാളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇത്രയും ന്യൂ റൂം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബാക്കോട്ട് കാണാം ഇത് എന്നെക്കാളും നല്ലൊരു ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അഞ്ച് പന്തിനോ എന്നുള്ളൊരാൾ വെച്ച സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ടും ഇത്രയും ന്യൂ റൂം ഉണ്ട് ബെഡ് റൂം നോർമസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൺ പാനോമിക് സൺ റൂഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽ ഇല്ല സില്ല ഹൈറ്റ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ താന്നിട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിലും പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിഡാൻ ഫീലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ഒരു എസ് യു വി പോലെ അങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫീലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംഫർട്ട് ഫീലുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കുഷനിങ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന റോൾസ് റോയ്സ് അല്ലാണ് റോൾസ് റോയ്സ് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോഫ സീറ്റ് പോലെ നിൽക്കാറില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയെ
എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന രണ്ട് തരത്തിലും ഒന്ന് ഒരു ഫാമിലി തന്നെ ഗ്രാനൈറ്റ് ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ബിസിനസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആ പരിചയം രണ്ടാമത് സെക്യൂർ ബായ് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വണ്ടി ബ്രാന്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് വണ്ടിന് അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വിളിക്കുക എടുക്കുന്ന സമയത്തും പുള്ളിയുടെ നെവ്യു ആണ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് നിക്കാഷ് നിക്കാഷ് നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഒറിജിനൽസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റെ എല്ലാം പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്നത് നിക്കാഷ് ആയിട്ട് നിക്കാഷിനാണ് സിറാമിക് പ്രോ എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇത് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന നല്ലൊരു താങ്ക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ റിക്വയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീടാണ് എനിക്ക് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീടും പുള്ളിയുടെ വീടാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മഴ പെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് നിർത്തേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കി ഇവിടെ പോയത് എന്നാൽ റോഡിൻ്റെ ട്രാഫിക് കാണാം കാരണം ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരുന്നു അതായത് ഓണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സമയമല്ല കേട്ടോ ഓഫീസോട് വരുന്ന സമയമല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഓണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പുഴയിൽ ഒരു വെള്ളം കളിയും കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനോടെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേ ടു ആണ് ഡ്രൈവ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഡേ ആണ് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു റിയൽ ലൈഫ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണൽ കാറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഓടിച്ച് പോകുന്നത് ശരിക്കും ചെറിയൊരു ലൈനിലൂടെയാണ് ചെക്കിർക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതാ നമ്മൾ റോക്ക് ഹൈവേ എത്തുന്ന ആ റോഡാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ വണ്ടിയാണ് എക്സ്പൈൻ്റ് സൈസുള്ള വണ്ടി പക്ഷെ അത് ഓടിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അപ്രൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന അപ്രൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എസ് ഇ വി സ്റ്റാൻസിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കമാൻഡിങ് ഫീലെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചെറിയ കാറിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ആ ഒരു ഒതുക്കം ശരിക്കും ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റേണൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ റോഡോ വണ്ടിയിലും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇപ്പം ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റെയറിങ് അല്ല ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം ആണ് ആംഗ്ലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയറിങ് തിരിയുന്ന മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ ഒരു ഈസി ഫീല് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവ് ട്രെയിനിലും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാൻഡി മെനുവറബിലിറ്റി ഫീലാണ് ഈ ചെറിയ റോട്ടിൽ തന്നെ ഓടിക്കുന്നു എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഈസി ഫീലാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു എസ് യു വി ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു വണ്ടി ആകുമ്പം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഗതി ഇതിൽ വേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളൊരു പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു വണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലം നോക്കണം അല്ല അത്രയും വലുപ്പമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫറോക്ക് ഹൈവേ കയറുകയാണ് ഫറോക്ക് ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പഴയ റോഡാണ് തിരക്കുള്ള റോഡെല്ലാം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എനിവേ ഇതിൻ്റെ പവർ ട്രെയിനെ കുറിച്ച് പറയും പവർ ട്രെയിൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ പവർ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും പവർ ട്രെയിൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നുമില്ല എന്നിവേ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ അല്ല ഇത് നമുക്കിപ്പം ഇതിനേക്കാളും പവറും ഇതിനേക്കാളും റേഞ്ച് ഉള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ചുറ്റുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പിന്നെ ഇതിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ആണ് ട്യൂണിങ് ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അറിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല ചെറിയ ഡ്രൈവർ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ട്യൂൺ ചെയ്ത രീതി ഉണ്ട് ഒരുപാട് പവർ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഫിഗേഴ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ മോഡൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഫീലാണ് അത് തന്നെ ക്വൈറ്റ് ഇമ്പ്രസീവ് Sorry, I didn't mean to you. Cancel. Sorry, I didn't. Okay. I'm sorry, but I'm not going to cancel. Okay, so I'm going to show you that I'm going to show you. I'm going to show you the figures in the phone. I'm going to show you the energy feel. That's why I'm going to show you. I'm going to show you the suspension. I'm going to show you the motion of the road. I'm going to show you. എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാഷ്നെസ്സും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ പ്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എയർ സസ്പെൻഷൻ അല്ല എയർ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നില്ല എന്നിട്ടും കൂടെ അവർ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സസ്പെൻഷൻ ടോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റും ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല നമുക്ക് സോഫ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡും കാര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫീലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലൊരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു എലമെന്റ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് എന്തുസിയാസവും ഇതിലൊരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംഫോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇന്നിപ്പോ എക്സ്പൈ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ആണ് അത്യാവശ്യം ഓടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എസ് യു വി സെക്മെന്റിൽ എക്സ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ നല്ല വണ്ടിയാണ് പണ്ട് എന്തായാലും സസ്പെൻഷന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു കംഫോർട്ട് റൈഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഡെസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കംഫോർട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് സസ്പെൻഷൻ അപ്പൊ ആ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐ എക്സിലും കിട്ടുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ കുറച്ചുകൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡൻ ആവുന്നുണ്ട് സ്പീഡിലെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ബേസിക്കലി സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ആണ് ബി എൻഡ് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറില്ല അത് എന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ അപ്പൊ ബി എൻ ഡബിൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്പെക്ടിൽ കുറെ കോംപ്രമൈസേഷൻ വരും അപ്പൊ അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല റിഫൈൻമെന്റ് ആണ് റിഫൈൻമെന്റ് ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് കാറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിഫൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറമെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ പുറമെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫ്രെയിംലെസ് ഡോറിൽ എന്നിട്ട് കൂടെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ ബൈക്ക് പോയതൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന തന്നെയല്ലേ സൗണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്വസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ആകുമ്പം എൻജിന് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻജിനും അങ്ങനത്തെ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ സൗണ്ട് ഇല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മർമറിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറയുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എക്വസ്റ്റിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം പുറത്തുള്ള സൗണ്ടുകൾ ബാക്കിയുള്ള വാങ് കെയർ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇലക്ട്രിക് അല്ലെ മൊത്തം കോയറ്റ് ആയി നോ അങ്ങനെ കോയറ്റ് ആകുമ്പം എക്വസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇല്ല നമുക്ക് സോറി വീണ്ടും എന്തായാലും സൈലന്റ് ആക്കി വെച്ചോണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ആ ഒരു ക്വയറ്റ്നെസ് ഫീൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബസ് പോയി വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഒരു മെനൂവറബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും നമുക്കൊരു അൺകംഫോർട്ട്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സൈസ് അറിയുന്നില്ല ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഞാനിപ്പോ ഒരു ടൈറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കുന്നു ബസ്സിന് ഓട്ടിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയത്തെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വൺ ലൈൻ റോഡിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫോർട്ട് ആണ് നല്ലൊരു ഈസി മെനുവറബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യ
അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസും മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ഐ ഡ്രൈവ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് എം ബി എക്സ് പോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൈഡ്രാൻ റെസ്പോൺസ് ഇന്നും നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ഇതിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ആണെങ്കിലും ബേസിക്കലി മുമ്പത്തേക്കാളെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് കുറെ കൂടെ നമ്മളെ ലോക്കൽ സ്ലാങ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഹലോ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഹലോ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ാണ് <laughs> ഐ എക്സിന്റെ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൂടും അപ്പൊ അന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടിയുടെ ജൂറി റൗണ്ടിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നും മിസ്സായി ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്മി കാർ വിഭാഗത്തിൽ ഇത് ഒരു കണ്ടന്റർ ആയിരുന്നു ഫൈനലിസ്റ്റിൽ വരെ എത്തിയിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ വിഭാഗത്തിലും ഇത് ഫൈനലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഫോർ ടോ ഫൈവിൽ എത്തിയിരുന്ന വണ്ടി എനിക്ക് ഡ്രൈവിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും മീഡിയ കാർ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എനിവേ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ബി എൻ ഡബ്ല്യുടെ മീഡിയ കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഏത് മോഡലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേസ് ദ സപ്പോർട്ട് താങ്ക് സോ മച്ച് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച സമയത്ത് വണ്ടി എന്ത് എടുക്കാം നല്ല വണ്ടിയാണ് എടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തരണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ തരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റിനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നപ്പോൾ കാണുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇന്നും രണ്ടാം ദിവസം വണ്ടിന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഏതായാലും ഇതിപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം എനിക്ക് ഏതായാലും ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എക്സിനുണ്ട് ഓൾ ദി ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഫാൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൽ അറിയിക്കണം ഐ എക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഐ സി എഞ്ചിൻ തന്നെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസ് അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ എനിവേ ഞാൻ ഡ്രൈവർ എൻ്റെ ആണ് തിരിച്ച് അവർ വീട്ടിലേക്ക് എത്താണ് ഐ വാസ് റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് hope you guys also enjoyed it and then adutha na mattoru drive umayitte ad electric icu edayittu kaanunare stay safe and enjoy the wheeling